जी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको आप चाहे दो तीन दफ़ा देखें लेकिन इसकी बेसिस पे आप अगला कोर्स कोर्स के बाकी चीज़ें कर सकेंगे एंड दिस इज़ द टर्मिनोलॉजी यूज इन द फील्ड ऑफ कलर के अल्फाज क्या होते हैं ये अल्फाज जब तक आप पूरी तरह समझेंगे नहीं तो आप कलर के बारे में इंटेलिजेंटली बात नहीं कर सकते तो इसको ज़रा आप गौर से देखें पहला वर्ड है ही ह्यू और कलर और क्रोमा मीन्स द सेम थिंग ऑल दो ज़्यादा एडवांस लेवल पे आप जाएं तो इन तीनों का मतलब थोड़ा थोड़ा फ़र्क है लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि इन तीनों का ना एक ही मतलब समझें इट मीन्स वन स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टम कि इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टम जो है जो अभी आप देखेंगे उसमें जो एक ख़ास पॉइंट है ना उसको आप कहेंगे वो एक यू नंबर वन है यू नंबर टू है यू नंबर थ्री है ये है आपका इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्टम ये कि समझे कि ये इतनी तरह की आपकी ये वेव्स हैं फ़र्क फ़र्क अब जो ऊपर की तरफ जो वेव्स हैं जो जिसको आप अल्ट्रा वायलेट कहते हैं वो आपको नज़र नहीं आती और जो नीचे की तरफ हैं जिसको इन्फ्रा कहते हैं ये भी आपको नज़र नहीं आती नज़र सिर्फ इतना सा पार्ट आता है तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना इसको आप कहेंगे कि ये विजिबल लाइट है और जो ह्यू है या क्रोमा है या कलर है वो ये ये जो एक पोजिशन है फिर एक ये पोजिशन है फिर एक ये पोजिशन है ये 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 जो फ़र्क फ़र्क पोजिशनज हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ वेव लेंथ्स की इनको आप कहोगे कि ये एक एक दो दो तीन तीन कलर हैं यानी हर कलर की ना एक ह्यू की एक पोजिशन बनी हुई है तो इस तरह जो फ़र्क आता है रंगों में उसको आप कहते हैं ह्यू फ़र्क हो गया कलर फ़र्क हो गया क्रोमा फ़र्क हो गया इसको बढ़ा करके देख लेते हैं अब ये देखें ना ऊपर वो ये वेव्स की टाइप्स भी बताई हुई हैं इधर भी वेव्स की टाइप्स भी बताई हुई हैं लेकिन अब ये और बड़ा हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि अब देखें ना अगर ये एक ह्यू है इसका कोई नम, नाम दे दें या नंबर दे दें ये इस ह्यू से फ़र्क है ये इससे भी फ़र्क है ये इससे फ़र्क है ये इससे फ़र्क है यानी ये जो वेराइटी आ रही है ना रंगों की अगर हम इसको छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर दें सौ हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये सौ डिफरेंट ह्यूज होंगे सौ डिफरेंट कलर्स होंगे सौ डिफरेंट क्रोम्स होंगे ठीक मैं बार बार आपको याद कराऊंगी कि कलर जो है वो लाइट है लाइट कलर है कलर लाइट है लाइट नहीं होगी तो कलर नहीं होगा और कलर तब तक नहीं हो सकता जब तक लाइट ना हो क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो लाइट के अंदर होते हैं कलर चीज़ों के अंदर नहीं होते कलर चीज़ों का हिस्सा नहीं होते लाइट का हिस्सा होते हैं दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज़ गिवन अ नेम जो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने कहा सौ बदल दें आप सौ हिस्सों में डिवाइड कर दें तो सौ जो हिस्से हैं उन सौ को सौ नाम दिए होंगे इट इज़ टेक्निकली द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ वेव लेंथ ऑन स्पेक्ट्रम अब वो सौ मुख्तलिफ सौ तो मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ पचास में कर लें या दो हज़ार में कर लें कि वो 2000 या 50 या 100 फ़र्क फ़र्क जो रंग हैं वो असल में ना वो ख़ास किस्म की वेव लेंथ्स हैं यानी वे, वेव लेंथ्स जो है ना लाइट्स की उसकी जो ख़ास मेजरमेंट है ना उसको आप कहोगे कि एक कलर पीछे जाते हैं ये देखें अब यहाँ वेव लेंथ फ़र्क है ये देखें इधर को वेव लेंथ अलग जा रही है इधर को वेव लेंथ अलग जा रही है ठीक है ये मेजरमेंट्स हैं वेव लेंथ की इसका मतलब है कि इसकी वेव लेंथ इस कलर की वेव लेंथ की मेजरमेंट फ़र्क है इसकी फ़र्क है इसकी फ़र्क है तो यानी कलर को आप वेवलेंथ भी लाइट की समझें और ख़ास मेजरमेंट समझें वेवलेंथ की ये आपको चाहे दो तीन दफ़ा सुनना पड़े आप इसको दोबारा दोबारा सुनें ह्यू रिलेटेड टर्म्स अब ह्यू से रिलेटेड और कौन कौन सी टर्म्स हैं क्रोमैटिक मींस समथिंग हैविंग अ ह्यू कलर और क्रोमा क्रोमैटिक उसको कहेंगे ऐसी चीज़ को ऐसी खासियत को जिसमें रंग हो कलर हो और क्रोमा हो कि आप अगर कह रहे हैं कि कोई आ, 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 फिल्म क्रोमेटिक है इसका मतलब है कि उसमें ह्यू और रंग और क्रोमा हैं मसलन ये वॉल क्रोमेटिक है क्योंकि इसमें क्रोमा है इसमें ह्यू है लाल रंग है इसमें ये नहीं है ये है ए क्रोमेटिक मीन्स नॉट हैविंग एनी ह्यू कलर और क्रोमा अब ये जुमले का पार्ट जो है ना ये एक्रोमेटिक है यानी इसमें कोई स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो रंग नज़र आते हैं उनमें से कोई रंग जो विजिबल स्पेक्ट्रम में है ना 
उसमें से कोई रंग इधर नहीं है इसका मतलब है ए क्रोमेटिक है यानी नो क्रोमा ठीक है यानी ये क्रोमा है जो यहाँ पे नहीं है इसका मतलब है इट्स नॉन क्रोमेटिक जैसे अब ये इसको आप नॉन क्रोमेटिक या एक्रोमेटिक कहते हैं यानी इसमें कलर नहीं है अब ये भी तकरीबन एक्रोमेटिक है ये अब जान के फिल्टर्स लगा के आपको पता ही है हम करते हैं इंस्टा में करते हैं जगह जगह करते हैं कि इसमें कुछ कुछ जगह पे हल्का हल्का सा रंग है लेकिन ओवरऑल मूड जो है वो एक्रोमेटिक है लेकिन क्लीनली क्रोमा की एब्सेंस नहीं है कहीं कहीं रंग मौजूद है लेकिन मूड इसका एक्रोमेटिक किया हुआ है पॉलीक्रोमेटिक मीन्स समथिंग हैविंग मैनी यूज इन कलर्स अब जैसे ये लिखा हुआ है इसमें बहुत सारे रंग हैं यानी रंग बरंगा जिसको आप कहेंगे उसको आप कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक जैसे ये अब इसमें बहुत सारे रंग हैं ये रंग बरंगा है यानी ये पॉली मैनी क्रोमेटिक है मोनोक्रोमेटिक मीन्स मोनो मीन्स वन मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ही रंग अब ये पूरे जुमले में एक रंग है एक फुल क्रोमा है यानी फुल तेज रंग है और उसके मुख्तलफ दर्जे हैं जो यहाँ तक मतलब इस रंग में अगर काला रंग आप मिलाना शुरू करें तो यहाँ तक मोनो तक आ जाता है लेकिन बेसिकली ये एक ही शेड ऑफ कलर है जैसे इस तस्वीर में अब ये मोनोक्रोमेटिक है इसको लाल का फिल्टर लगाया हुआ है इसका मतलब है एक ही रंग का फिल्टर लगाया हुआ है मोनो वन लाल इसी को पीला लगा दें वो भी मोनोक्रोमेटिक होगी क्योंकि वो सिर्फ पीले का फिल्टर होगा ये मोनोक्रोमेटिक है टेक्निकली इसको भी आप मोनोक्रोमेटिक कह सकते हैं क्योंकि ये बेशक इसको फिल्टर से चेंज नहीं किया गया लेकिन ये एक ही रंग यानी डार्क ग्रीन के हल्के से लेके गहरे तक के कलर हैं तो आप इसको पिक्चर को भी आप मोनोक्रोमेटिक कह सकते हैं लूजली स्पीकिंग द कलर व्हील कलर व्हील क्या होता है आप लोगों से बहुत लोगों को पता होगा वेन द विजिबल ह्यूज आर प्लेस्ड इन देयर नेचुरल स्पेक्ट्रल ऑर्डर इट इज कॉल्ड अ कलर व्हील जो विजिबल ह्यूज हैं विजिबल ह्यूज थे ये ये विजिबल लाइट थी विजिबल लाइट ये विजिबल ह्यूज जो हैं इनकी बात हो रही है ठीक है जो हमें नजर आ सकते हैं जो विजिबल है ये सारी विजिबल लाइट है विजिबल ह्यूज है जब विजिबल ह्यूज सारे के सारे जो हैं अपने नेचुरल ऑर्डर में यानी अपनी जो नेचुरल तरतीब है उसमें रख दें तो उसको आप कहेंगे कलर व्हील और वो तरतीब आमतौर पर जरा गोल होती है इसलिए उसको व्हील कहते हैं ये देखें कि ये जितने भी विजिबल ह्यूज हैं विजिबल कलर है विजिबल स्पेक्ट्रम में जब आपने इसको एक दायरे की शक्ल में रख दिया तो आप इसको कलर व्हील है कलर व्हील का फायदा ये कि जो भी कलर है उसके लेफ्ट और राइट वाला जो है ना उसमें इस कलर का थोड़ा सा शायबा होता है ऑरेंज में इधर थोड़ा सा ऑरेंज है और इधर थोड़ा सा येलो है यानी क्योंकि ऑरेंज बना ही येलो ऑरेंज से है इसका मतलब येलो ऑरेंज ये इधर येलो है इधर ऑरेंज यानी इनकी एक ख़ास तरतीब है जो कि स्पेक्ट्रम में बनी हुई विजिबल लाइट की तरतीब है प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं रेड येलो और ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं ये सिंपलेस्ट ऑफ यूज है इतने सिंपल इतने सिंपल के अलावा खालिश हैं यानी ब्लू किसी और कलर से नहीं बनता येलो किसी और कलर से नहीं बनता रेड किसी दो तीन कलर्स को मिला के नहीं बनता यानी इनसे तीनों से ज़्यादा खालिश और बेसिक तीन ह्यूज नहीं इसीलिए इसको आप कहते हो प्राइमरी ह्यूज ये तीनों अलग अलग हैं दे के नॉट बी ब्रोकन डाउन विजुअली इन अदर कलर्स यानी ये नहीं हो सकता कि नीले को कहें कि जी ये कोई दो कलर से मिलके के बनाए इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते आप दीज आर दीज थ्री कलर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विद नो एलिमेंट्स इन कॉमन इन तीनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है अगर बीच में ग्रीन लगा होता तो आप कहते हैं हाँ ग्रीन ग्रीन जो है वो उसमें नीला और पीला कॉमन है दोनों को मिला के ग्रीन बनता है लेकिन इन तीनों में को ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल फ़र्क है इससे इनमें कोई कॉमन बात नहीं है These three colors, when mixed in different compositions, make all the colors in the world. दुनिया के तमाम कलर्स इन तीनों के मिक्सिंग से बनते हैं इन तीनों की मिक्सिंग से जितने भी कलर आपको मिल सकते हैं उस वो उनमें उनकी इब्तदा इन तीनों से ही होती है हमने प्राइमरी पढ़ा कलर पढ़े अब सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं ग्रीन ऑरेंज एंड वायलेट जो है वो सेकेंडरी कलर्स हैं यानी दूसरे दर्जे के कलर्स हैं 
ईच सेकेंडरी कलर इज अ विजुअल मिड पॉइंट बिटवीन टू प्राइमरी दो प्राइमरी को जब आप मिक्स करते हैं तो उसका जो दरमियान का पॉइंट होता है उसको आप उस वो सेकेंडरी कलर है यानी ग्रीन पीले और नीले का मिक्सचर है ग्रीन इज द मिडल मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड येलो अब ये ग्रीन के भी बहुत सारे शेड्स हैं आपको लेकिन वो सबके सब ब्लू और येलो की कॉम्पोजिशन से ही बने ऑरेंज इज द मिडल मिक्स ऑफ रेड एंड येलो ऑरेंज का कोई भी शेड हो आपको उसमें लाल और पीले के मिक्सचर से मिलता है वॉयलेट इज़ द मिडल मिक्स ऑफ ब्लू एंड रेड वॉयलेट भी ब्लू और रेड के मिक्सचर से बनता है अभी देखिए फ़र्क फ़र्क वॉयलेट है ये ज़्यादा लाल है ये दूसरी तरफ का है किसी में नीला ज़्यादा होगा किसी में लाल ज़्यादा होगा लेकिन नीले और लाल के मिक्सचर से ही वॉयलेट बनता है इंटरमीडिएट कलर्स क्या होते हैं इंटरमीडिएट कलर्स होते हैं मसता येलो औरेंज रेड औरेंज के ऑरेंज दरमियान का था लेकिन ऑरेंज को अगर थोड़ा येलो की तरफ ले जाए तो येलो ऑरेंज बन जाता है ऑरेंज को अगर थोड़ा रेड की तरफ ले जाए तो रेड ऑरेंज बन जाता है यानी ये मज़ीद एक और कैटेगरी है रेड वॉयलेट ब्लू वॉयलेट यानी वॉयलेट की भी दो टाइप्स उन्होंने बता दी ऑरेंज की भी दो टाइप्स बता दी ग्रीन की भी दो टाइप्स बता दी डिपेंड करता है कि ये नीला ये ग्रीन नीले की तरफ ज़्यादा है और ये ग्रीन पीले की तरफ ज़्यादा है दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कलर्स दे आर द मिड पॉइंट्स अगेन मिड पॉइंट्स बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान का जो कलर है वो आपका जो है वो इंटरमीडिएट कलर होगा सेचूरेटेड कलर्स क्या होते हैं सेचूरेशन तो आपने सुना होगा सेचूरेटेड कलर इज अव और कलर और क्रोमा इन इट स्ट्रोंगेस्ट पॉसिबल मैनिफेस्टेशन कि कोई भी तेज तरीन खालिश तरीन कोई भी रंग होगा उसको आप कहोगे कि ये सेचूरेटेड है ये सबसे दुनिया का रेड से रेड जो होगा ना आप कहोगे कि ये रेड का सेचूरेटेड तरीन पॉइंट है ब्लू का ये सेचूरेटेड है कि बहुत ब्लू है ये ये सेचूरेटेड रंग होते हैं दिस कलर आर आर देर मैक्सिमम क्रोमा यानी अब उसको कहते हैं कि जी अपने क्रोम यानी रंग के मैक्सिमम हद को जो छू रहा है ना उसको आप कहोगे कि जी मैक्सिमम क्रोमा वाले जो कलर हैं उसको आप प्योर कलर्स कहेंगे उसको आप सेचूरेटेड कलर्स कहेंगे अब ये तीन चार टर्म्स हैं जो कि इकट्ठी यूज़ होती हैं एक ही चीज़ के लिए कि प्योर कलर्स मैक्सिमम क्रोमा कलर्स और सेचूरेटेड कलर ये मोरलेस एक ही मतलब है इसका कि यानी खालिश तरीन प्योर तरीन तेज तरीन रंग अब ये देखें ये जिस तरह डिविजन हुई है कि यहाँ ये फीका तरीन है और यहाँ तेज तरीन है यहाँ फीका है यहाँ तेज है यानी ये जो रंगों की रेंज है ये सेचूरेटेड है यानी फुल तरीन रंग है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर ह्यूज दैट आर ऑपोजिट ईच अदर ऑन द कलर व्हील कलर व्हील के ऊपर कलर व्हील है इधर और उधर दो ऑपोजिट एंड्स वाले जो कलर हैं ना उनको आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ईच ऑफ सच टू कलर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आर रेड एंड ग्रीन येलो एंड वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज अब दायरा है उसके ऑपोजिट 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 जो भी होंगे उनको आप जोड़ा जोड़ा बना दोगे और वो जोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ा होता है जैसे येलो और वायलेट बिल्कुल जो ऑपोजिट है ना उन दो को आप उठाएंगे और उन दोनों को कहेंगे जी ये कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ा है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है इसका मतलब है कि कलर व्हील के अंदर बहुत सारे अभी तो ये ऐसी डिवीजन की है अगर आप और छोटी डिवीजन कर दें इसका मतलब है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स निकल सकते हैं बहुत से निकल सकते हैं सिर्फ शर्त ये है कि बिल्कुल ऑपोजिट वाले दो कलर हों बिल्कुल ऑपोजिट वाले दो कलर हों वार्म एंड कूल कलर्स किन चीज़ों को आप वार्म करोगे किन चीज़ों को कूल करोगे कूल एंड वार्म आर वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब टू अपोजे अपोजिंग क्वालिटीज ऑफ यू यू कलर क्रोमा की जो अपोजिट वाली क्वालिटीज़ हैं वो जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप कहेंगे कुछ कूल की तरफ हैं कुछ वार्म की तरफ हैं कूल कलर्स कंटेन ब्लू और ग्रीन आम तौर पे जिन रंगों में ब्लू और ग्रीन होगा उनको आप कूलर कलर कहेंगे ब्लू ग्रीन वायलेट एंड ह्यूज बिटवीन दैन आम तौर पर ब्लू ग्रीन वायलेट्स भी जो हैं उनको कूल कलर कंसिडर किया जाता है इनको आप कूल करेंगे क्योंकि उसमें नीला है ये भी हरा है तो उसमें थोड़ा सा नीला है तो आप कहेंगे हाँ ये ज़रा कूल है अब बेशक ये वॉयलेट है लेकिन इसमें ग्रीन में भी नीला है वॉयलेट में भी नीला है इसका मतलब है नीले की खासियत इसमें बहुत ज़्यादा है इसलिए आप इसको 
कूलर कंसिडर करेंगे जो वार्म कलर्स होते हैं उस वो वो कलर होते हैं जिसमें रेड ऑरेंज येलो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में एंड ह्यूज़ बिटवीन दैम के इनके साथ के और ह्यूज़ भी लेकिन मेजरली ये जिसमें होंगे उनको आप कहोगे वार्म कलर्स अब इसको आप वार्म कहोगे ये भी वार्म है क्योंकि उसमें ऑरेंज है ये भी है पीला ऑरेंज लाल जिसमें भी होगा आप कहेंगे हाँ जी ये मेरा वार्म कलर है इट कैन बी सीन ऑन द फॉलोइंग कलर व्यू विच शोज द टॉप हाफ एज वार्म कलर्स एंड बॉटम हाफ एंड एज कूल कलर्स ये देखें कलर व्हील को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया है कि ऊपर जो है वो वार्म है और नीचे जो हैं ये कूल कलर्स हैं अब ये बहुत शार्प डिवीज़न नहीं है इनमें से कुछ चीज़ें भी इस तरफ थोड़ी थोड़ी आ सकती हैं लेकिन ये जनरल डिवीज़न ज़रूर है कि ये वार्म है ये कूल है वार्म्थ एंड कूलनेस इन कलर इज़ नॉट एब्सोलूटली डिसाइसिव कलर ये इसमें लगता है कि एब्सोलूटली पक्की पक्की हंड्रेड परसेंट पक्की बात नहीं है ये एनी कलर इवन अ प्राइमरी कैन अपीयर वार्मर और कूलर इफ़ प्लेस नेक्स्ट टू एन अदर कलर यहाँ पे आती है कलर की चलाकी कलर बड़ा क्लेवर होता है कि अगर कोई भी कलर आप किसी दूसरे कलर के अगेंस्ट रखेंगे ना तो वो कलर कूलर या वार्मर फ़र्क होना छोड़ जाएगा यानी ठंडा ज़रा गर्म लगना छोड़ जाएगा गर्म ज़रा ठंडा लगना छोड़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि इस कलर को किस कलर के ऑपोजिट रखा है यानी एक कलर दूसरे कलर को ना इम्पैक्ट करता है चेंज करता है रेड विच इज़ कंसिडर द हॉटेस्ट कैन हैव अ कूलर टोन टू इट इवन रेड जिसको आप हॉट हॉट से भी हॉट कहते हो लेकिन उसमें भी कूलर टोन हो सकती है एंड देर आर कूलर रेड्स जो कि वायलट के करीब कूलर किस्म के रेड्स हैं और वार्मर रेड्स होंगे जो ऑरेंज की तरफ होंगे मैं आपको दिखाती हूँ अभी दोनों रेड ही हैं बड़े प्योर रेड हैं लेकिन ये नस्बता वार्म रेड है ये नस्बता कूलर रेड है इसलिए कि इसमें थोड़ी सी नीले की मिलावट है इसमें थोड़ी ऑरेंज और येलो की मिलावट है तो समझें कि ये दोनों रेड होने के बावजूद अगर दोनों रेड्स का कंपेरिजन करें तो एक रेड वार्मर है एक रेड कूलर है Describing colors as cool and warm helps us make groups of different colors according to the effects of color uh, uh, color temperature for practical purposes. अब आपने क्यों कहना है कि भाई कलर गर्म है या रेड है और गर्म है या ठंडा है ये क्यों कहने की जरूरत है कैटेगराइज करने की जरूरत क्यों है कोई जरूरत नहीं है अगर आप उसको कलर को एज अ प्योर कलर पढ़ना चाहते हो तो आप ये चीज़ों को बेशक ना माने लेकिन इनको ये समझे कि प्रैक्टिकल असूल हैं प्रैक्टिकल असूल ये हैं कि जब आपने उस कलर को किसी जगह पे अप्लाई करना है किसी जगह पे इस्तेमाल करना है तो फिर आपके लिए ज़्यादा थोड़ी सहूलत हो जाती है कि अगर आप कूलर और वार्मर की कैटेगरी को जेन में रख लें समटाइम्स वेन वी वॉन्ट वेन वी वॉन्ट टू यूज़ अ कलर फॉर अ पर्पज लेट्स इन द इंटीरियर ऑफ द वॉल वी कैन कूल डाउन अ वार्मर ह्यू बाई एडिंग ब्लू टू इट और हीट अप अ रेलेटिवली कूलर कलर बाई एडिंग रेड और येलो टू इट अब इस्तेमाल आ गया ना इसका अब इस्तेमाल ये है कि अगर आपने कोई कमरा कलर करना है और कमरे को आप गर्म टेम्परेचर देना चाहते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा येलो या रेड डाल सकते हैं और अगर उसी को कूलर करना है आपने ज़रा ठंडक डालनी है तो आप उसमें थोड़ा सा नीला डाल सकते हैं अभी मैं मिसाल देती हूँ अभी आम कमरा एक न्यूट्रल सा कलर है आप उसमें नीला और ग्रीन ज़रा मिलाएँगे ज़रा कलर स्कीम ज़रा चेंज करेंगे तो ये नस्बता ठंडा होगा ये दोनों का फ़र्क मैं बता बार बार बताती हूँ आपको ये देखिए एक ही कमरा है उसमें नीलाहट और ग्रीनरी डाल के आप उसका असर और टेम्परेचर ज़रा ठंडक की तरफ कर सकते हैं इसी कमरे को आप वार्म भी कर सकते हैं आप उसमें ऑरेंज और येलो डालें दोबारा देखते हैं टर्शरी कलर्स क्या होते हैं जब एक प्राइमरी और उसके बिल्कुल साथ वाला सेकेंडरी कलर को आप मिक्स कर दें तो उसके जो उससे और मज़ीद कलर बनते हैं लेकिन वो नस्बत ज़रा ग्रे की तरफ होते हैं वो वो जो मिक्सचर होता है उसको आप कहते हैं टर्शरी कलर एक प्राइमरी और उसके बिल्कुल साथ वाला सेकेंडरी जी ये देखें 
एक प्राइमरी और उसके साथ वाला जो सेकेंडरी कलर है देखिए ना प्राइमरी 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 दो प्राइमरी को मिलाया तो सेकेंडरी बन गया अब जब आप एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी को मिक्स करेंगे तो उसके जो दरमियान का है वो टर्शरी कलर आता है सेकेंडरी उसके साथ वाला प्राइमरी मिक्स करें टर्शरी कलर आ गए अब ये नस्बता ज़रा मिक्सचर वाले ज़रा ऐसे रंग हैं कि जो ज़रा मध्यम की तरफ जा रहे हैं कि उसमें ये 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 वाली तेज़ी नहीं है यानी इसकी तेज़ी और कम होना शुरू हो गई है सबसे ज़्यादा तेज़ ये होते हैं प्राइमरी 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 उससे कम होते हैं सेकेंडरी 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 उससे भी कम होते हैं जो टर्शरी 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 होते हैं टर्शरी मीन्स ऑफ द थर्ड रैंक पहला रैंक प्राइमरी था तीन कलर का फिर सेकेंडरी था मज़ीद तीन कलर का और उसको जब आप मिक्स करेंगे तो टर्शरी होगा थर्ड रैंक छः रंगों पे। वन टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री आमने सामने वाले कलर्स आर मिक्सड अक्रोमेटिक न्यूट्रल इज क्रिएटेड ये एक और बड़ी फ़र्क कैटेगरी है क्रोमेटिक न्यूट्रल यानी क्रोमा का जो न्यूट्रल है ना वो तब बनता है जब बिल्कुल ऑपोजिट वाले बिल्कुल ऑपोजिट ये ऑपोजिट है इसका ऑपोजिट ये जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो एक न्यूट्रल कलर बनेगा यानी इसकी सब्जी और इसकी लाली को न्यूट्रल कर देगा जो इसका दरमियान वाला कलर होगा जैसे ये ऑपोजिट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है इनको मिक्स किया तो ये बन गया ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल कलर व्हील पे ऑपोजिट है इनको मिक्स किया तो ये बन गया ये देखें अब आप ये चेक करें कि तीनों ग्रे ब्राउन के एरिया में है न्यूट्रल यानी न्यूट्रल कर दिया इसीलिए आप जिसको कहते हैं ना सूफियाना कलर न्यूट्रल कलर न्यूट्रल कलर का मतलब यही होता है कि उसमें तेज़ी ना और वो बनता है ऐसे ही है कि ऑपोजिट कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो वो न्यूट्रल कलर बनेंगे